ஆக தாயிடம் வெளியே வெளியேற வேண்டிய விஷமான இரத்தங்கள் ஆணின் விந்து சக்தி பெண்ணின் நாவசக்தி இணைகிறது ஒன்றை ஒன்று தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிறது ஒரு குழந்தை என்ற கருவி உருவாகக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இதைத்தான் பா கேட்டான் அருணகிரிநாத உருவாய் அருவாய் உளதாய் உளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் உளியாய் கருவாய் உயிராய் குதிய கதியாய் விதியாய் இப்படிலாம் குரு வருவான் அப்படின்னு குருவை சொல்கிறார் குருவாய் வருவாய் இப்படிலாம் இருக்க இந்த உலகத்தில் ஆனால் நீ குருவாக வர வேண்டும் என்ற அந்த குருவிடம் கேட்கக்கூடிய ஒரு உரிமை அவனுடைய குணாதிசயங்களின் தந்தையை தனக்குள்ளே உணர்ந்தவனாக இருக்கும் பொழுது அந்த குரு இவனுக்குள் வர வேண்டும் என்றால் குரு அஞ்சே சாக வேண்டும் ஆக குரு இருக்கும் பொழுது அந்த குருவுக்குள் இருக்கக்கூடிய சீடன் இறந்து விடுகிறான் இதைத்தான் குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி என்று சொல்வார்கள் ஞானக்குருடு ஊனக்குருடு உயிர்க்குருடு என்றெல்லாம் பல்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றாங்க அந்த சர்ப்ப சக்தி நமக்குள்ளே இறைவன் ஒரு குரு என்ற நிலையாக நமது சிறுவர்களை கற்பம் கொண்ட நிலையாக இருக்கிறது ஒன்றை ஆண் ஒன்றின் அழிவில் தான் உணவு அளிக்கப்படுகிறது அங்கே உணர்வு ஒரு உணர்வு சாப்பிட வேண்டும் என்ற பசி என்ற உணர்வு வருகிறது பசி என்ற உணர்வு அளிக்கப்பட்டால் தான் அது உணவு என்ற தன்மை வரும் பொழுது அந்த பசி என்ற உணர்வு அளிக்கப்படுகிறது பசி என்ற உணர்வு அளிக்கப்படும் பொழுது நாக்கிலே ருசி என்ற தன்மை வருகிறது அந்த ருசி என்ற தன்மையை இயக்க தெரிந்தவன் ஒரு ருசிக்கு பல ருசிகள் இருக்கின்றன பல சுவைகளுக்குள் ஒரு சுவை இருக்கிறது என்ற ஆறு ஒன்றாக இருக்கிறது ஒன்று மாறாக இருக்கிறது ஒன்றை தாண்டி ஏழாவது சுவையாக இருக்கின்ற ஒரு ஞான சுவை இருக்கிறது அந்த ஞான சுவை தான் உடலில் அன்னப்பாலாக மாறுகிறது இந்த அன்னப்பாலின் எண்பது துளிகள் சேர்ந்து ஒரு ரத்த துளியாக மாறுகிறது எண்பது துளிகள் ரத்த சேர்ந்துதான் ஒரு விந்து துளியாகவோ ஒரு நாத துளியாகவோ ஆணிடம் பெண்ணிடம் விளையாட்டி காட்டி மலர்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொண்டால் நாம் செல்கின்ற பாதை மரண பாதையா பூரண பாதையா பரிபூர்ண பாதையா சம்பூர்ண பாதையா என்பது உடலின் இயக்கங்களுக்குள்ளே இந்த ரகசிய தன்மை இருக்கிறது அது கல்லில் கல்லால் ஆகிய விகிரங்களுக்கு நாம் ரக நாம் நாதசக்தியை கோபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கருங்காலிகள் மூலமாகவும் கோபுரத்தின் கலசங்கள் மூலமாகவும் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ஆலய மணியும் அந்த கலசத்தின் உலகமும் ஒரே நிலையிலே செய்யப்பட்ட தன்மையாக இருக்கும் இவையெல்லாம் ஐம்புண்கள் என்ற தன்மையாக ஐந்து பூதங்களாக ஐம்பு புலன்களாக நமது உடலில் இயக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த ஐந்து என்பது இரண்டு விதமான நிலையிலே செயல்படும் போது சுவஸ்திக் என்ற தன்மையாக மாறுகிறது இது புதனாக சொல்லப்படுகிறது இந்த புதனுக்குரியவனாக பாசி பயிர் இருக்கிறது இந்த பாசிக்கான திசை மேற்கு பகுதியாக இருக்கிறது இந்த மேற்கு பகுதியிலே வர்ணபாகத்தின் மையம் தான் இறுதிய பகுதியாக இருக்கிறது மேற்பாகத்தில் வீடமைந்தவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஞானவான்கள் அவர்கள் சந்நியாசியாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பங்கே வருகிறது புதன் என்ற தேசம் வருபொழுது க கையிலே அந்த கருப்பு என்ற தன்மை அந்த க பித்தக்கையில் உருவாகக்கூடிய கருமையான நிறுவனம் அந்த கற்களின் தன்மை கால்சியம் கார்பனேட் என்ற அந்த கல் அதனுடைய நிறத்தின் தன்மை கையில் வெளிப்படுகிறது ஜாதகத்தில் இருட்டான ஜாதகமாக அது மாறுகிறது அந்த இருட்டான ஜாதகம் உருவாவதற்கு அந்த ஜாதகம் சிவப்பு பச்சை ஊதா என்ற மூன்று நிறங்களின் கலவையில் அந்த ஜாதகம் எழுப்பது எழுப்பப்படும் பொழுது அது இருட்டான ஜாதகமாக மாறுகிறது ஒரு ஜாதகம் இருட்டாக மாறும் பொழுது அங்கே ஒரு திருட்டு உருவாகிறது கண்ணன் வெண்ணில் திருட்டுகிறான் பறவைகள் குரங்குகள் காகங்கள் ஒன்றை ஒன்று திருடி சாப்பிட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றன கண்ணின் பார்வையிலே திருட்டு என்ற தன்மை வருகிறது இந்த திருட்டு என்ற தன்மை பித்தப்பையாக சுரந்து கண்ணுக்கு வந்து கண்ணை குறுகாக்கி விடக்கூடாது இதைத்தான் சொன்னான் குருவும் குரு குரு என்பவன் கோலையே சக்தியாக மாற வேண்டும் குருட்டி சக்தியாக மாறக்கூடாது இந்த கோலையம் என்றால் உலகம் என்ற தன்மையே இந்த இக்கண்ட சக்தி உகாரம் என்ற தன்மையிலே அந்த கோலை சக்தி தனக்குள்ளே அடுக்கிய நிலையாகத்தான் மாணிக்க வாசகர் சிவலிங்கத்தின் வீரத்தின் மீதே ஒரு சின்ன கோலையை கவித்து வைத்திருப்பார் இந்த கவித்தப்பட்ட கோலை நிலையாக இருக்கின்ற தன்மையின் மேல் தான் வரலட்சி முன்பாக விரதமிருந்து அந்த வரலட்சி மே என்ற வழிபாட்டை அங்கே உருவாக்கி காட்டியிருக்கிறார்கள் அதன் சக்தி முதுகுக்கு பின்னால் மறைக்கப்பட்ட நிலையாக இருக்கும் ஆக இறைவன் இந்த பூமியை படைத்தான் படைத்த இறைவன் இறந்து விட்டான் அவன் குருவாக வெளிப்படுகிறான் அவன் மீண்டும் இறக்கிறான் அந்த குரு இருக்கிறான் நமக்குள்ளே அந்த ஞானத்தின் தன்மை வருகிறது தாத்தா இறக்கிறார் அப்பனுக்குள் சென்று விடுகிறார் அப்பா இறக்கிறார் மகனுக்குள் சென்று விடுகிறார் மகன் இறக்கிறான் அப்பா மகன் இறக்கும் பொழுது பேரனுக்குள் சென்று விடுகிறான் இப்படித்தான் ஒரு இயக்கம் ஒரு அழிவு ஒரு ஆரம்பம் ஒரு ஆரம்பம் ஒரு அழிவு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒன்றை ஒன்று கொண்டு கொண்டு இருக்கிறது ஒன்றை ஒன்று தின்று கொண்டு இருக்கின்றன கருட பாகம் சர்ப்ப பாகத்தை சாப்பிடுகிறது கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கருட பாகம் மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சர்ப்ப பாகத்தை சாப்பிடுகின்ற தன்மையாக இருக்கின்றன கன்னி மூளை ஈசான மூலையை சாப்பிடுகின்ற தன்மையாக இருக்கிறது பெண்கள் தலையை குனிகிறார்கள் 
சர்ப்பங்கள் அந்த தலையை குனிந்த நிலையிலே மண் சக்தி தனக்குள்ளே வாங்கியிருக்கால் விழிகளை மட்டும் உயர்த்த அந்த விழி என்ற வில்லை வில்லின் தன்மையை அந்த ஆண்மகன் நோக்கப்படுகிறான் அப்பொழுது அங்கே அழிவில் அழிவு என்ற தன்மை உருவாகிறது அந்த அழிவில் ஒரு ஆரம்பம் உருவாகிறது அந்த ஆரம்பம் அச்சு என்ற மீனாட்சியின் தன்மையில் செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அது காமாட்சியாக அங்கே மாறுகிறது அந்த காமாட்சியை விசாலாட்சியாக மாற்றக்கூடிய தன்மை உண்மை மணல் மண்டி என்ற தன்மையாக குடல் பகுதியில் தான் அந்த நாட்டின் தன்மை இருக்கிறது அது குடலை வயிற்றின் மேல் பகுதியிலே பரவசம் வர வேண்டும் வழி வரக்கூடாது இதைத்தான் உண்ணாக்கு அண்ணாக்கு என்று சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த உண்ணாக்கு அண்ணாக்கு என்ற அந்த அண்ணாமலையின் தன்மையை உணர்ந்து தன் நாக்கை பொண்ணாக்காக மாற்றிக்கொண்டு சென்னிமலையில் அந்த நாட்டின் சக்தி இருக்கிறது புளிக்கின்ற தன்மை என்ற தன்மையெல்லாம் கல்லாக மாறக்கூடிய தன்மை வரும் அந்த புளிக்கின்ற தன்மையை இனிப்பாக மாற்றி அந்த இனிப்பு என்ற மதுரச்சுவையை தனக்குள் ஏற்றுக்கொண்டு அதை அதிமரம் என்ற சரியாகவும் இருக்கிறது என்ற உண்மையை உலகத்துக்கு உணர்த்துவதற்கு அங்கே கார்னட்டைட் என்று சொல்லக்கூடிய உலோக சக்தி சூரிய சக்தியாக அங்கே இருக்கிறது அந்த சக்தியிலே தன் நாக்கை பொண்ணாக மாற்றிக்கொண்டவன் பொன்னாக்கு சித்தர் ஆக நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தி அழிவாக இருக்கிறது அது ஒரு குழந்தைக்கான ஆரம்பமாக இருக்கிறது குழந்தைகள் தாய் தகப்பனாக மாறுகின்றன இளமை அங்கே அளிக்கப்படுகிறது முதுமை வருகிறது இதுதான் தர்மம் இதுதான் உலகத்தின் தர்மமாக இருக்கிறது இது மனு தர்மம் என்று சொன்னார்கள் இதை யம தர்மம் என்று சொன்னார்கள் இது யுக தர்மம் என்று சொன்னார்கள் ஆக இந்த உலகம் பூரித்த தன்மையாக இருக்கிறது இந்த பூரித்த தன்மையில் இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு சூரியனின் தன்மை உதவியாக இருக்கிறது இந்த உலகம் இந்த சக்தியெல்லாம் ஜெகநாதர் ஆலயத்தில் விதிக்கப்பட்ட நிலையாக இருக்கின்றன அங்கே விதி செயல்படாத தன்மையாக இருக்கிறது சென்னிமையில் நாட்டில் சக்தி இருக்கிறது ஒரு குருவாக இருப்பவனுக்கு எதிரொலி கிடையாது எதிரியின் சக்தியை தனக்குள்ளே உள்வாங்கக்கூடியவனாக குரு இருக்கிறான் எதிரி தன் சக்தியை இழக்க வேண்டிய தன்மையில் இருக்கிறான் இதுதான் வாழாம்பிகை என்று வாலி என்று சுட்டி காட்டியிருப்பார்கள் எவர் எதிர்த்து நின்றாலும் அவனுடைய சக்தி பாதி வா பாதி வாலிக்க வந்துவிடும் ஆக ஈர்ப்புத்தன்மை இந்த ஈர்ப்புத்தன்மையை கண்களில் கொண்டு எவன் ஒருவன் தீபத்தை கண்களின் சாந்த பார்வையிலேயே தீபத்தை அழிவை நோக்கி தீபத்தை அந்த தீபம் என்ற வழியை குறிப்பிட்ட வட்டத்திலே இயங்கும் அந்த தீபத்திற்கு ஒரு அழிவை அந்த ஒளிந்திருக்கக்கூடிய வெளிச்சமாக வெளியிருக்கக்கூடிய தீபம் தீபம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு ஒரு அழிவை கொடுத்தால் அங்கே ஒரு ஆர் அம்பம் வருகிறது அது சூரிய தீபத்துடன் இணைந்தால் அங்கே சூரிய சக்தி இவனுக்குள் வருகிறது சந்திர தீபத்துடன் இணைந்தால் சந்திர சக்தி இவனுக்குள்ளே வருகிறது அது சுக்கர சக்தியாக இவனுக்குள் இணைந்தால் இவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வக்கர நிலைகள் உக்கர நிலைகள் எல்லாம் சக்கர நிலைகளாக மாறக்கூடிய தன்மை அங்கே உருவாகக்கூடிய தன்மை வரும் அவ்வாறு சக்கரம் விட்டு அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சர்ப்ப சக்தி சிறுவில் இருக்கிறது அந்த சிறுவர்களின் இயக்கத்திற்கு கொழுப்பை கரைக்கின்ற நிலையாக இருக்கின்ற தன்மை அந்த பித்தப்பைக்கு இருக்கிறது பித்தப்பை நீடிக்கிறது ஆக தலையை குடிந்திருக்கின்ற நிலையிலே இந்த கல்லீரலும் பித்தப்பையும் இணைந்த ஒரு தோற்றம் ஒரு வடிவம் நமக்குள்ளே உருவாகிறது இதைத்தான் சூட்சும நிலைகளாக சூட்சும வடிவங்களாக மண்டுக மகரிசி என்ற நிலையிலே இந்த உலகத்தில் கொண்டப்பட்டது சித்திரை திருவிழாவிலே மண்டுக மகரிசிக்கு சாவு மச்சனம் கொடுத்தார்கள் என்று அங்கே உணர்த்தப்பட்டது பச்சை நிறமுள்ள தவளைகள் இருக்கின்றன இந்த பச்சை நிறமுள்ள தவளைகள் சர்ப்பத்தை சாப்பிட்டுவிடும் ஆக இந்த பச்சை நிறம் நமக்குள்ளே வர வேண்டும் அந்த இத்த என்ற தகரகாசம் நமக்குள்ளே வளைக்கப்படுகின்ற நிலையாக மாறும் பொழுது நாம் தவளை என்ற நிலையிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த தவளையின் அட்டினல் சுரப்பு என்ற விஷயத்தின் தன்மை வில்லின் அம்புகளை பொருத்தி எங்கு நோக்குகிறோமோ அந்த நோக்குகின்ற சக்தியிலே அந்த அதுக்கு மரணத்தை சாய்க்கின்ற தன்மையாக அதுக்கு ஒரு அழிவை கொடுத்துவிட்டு புதிய பரிமாணமான ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இருக்கிறது ஆக ஒரு அழிவில் ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறது ஒரு ஆரம்பத்தில் வரை ஒரு அழிவு இருக்கிறது நல்ல தண்ணீர் சாக்கடை நீராக மாறுகிறது சாக்கடை நீர் தான் நல்ல தினமாக மாறுகிறது மனிதன் விலங்காக மாறுகிறான் விலங்கு மீண்டும் மனிதனாக மாறக்கூடிய தன்மை வருகிறது வெளி உலக வாழ்க்கையிலே நிறை வாழ்க்கையை பெறாதவன் சிறை வாழ்க்கைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை வருகிறது வெளி உலக வாழ்க்கையிலே நிறை வாழ்க்கைக்கு செல்லாமல் இருப்பவன் குறைப்பட்ட வாழ்க்கையுடன் வளரக்கூடிய இருப்பவன் சிறை வாழ்க்கைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை வருகிறது இதைத்தான் கண்ணன் சிறையிலே பிறந்தான் என்று சொல்லுவார் கண்ணன் சிறையிலே பிறந்தான் 
நிலவரையில் வைத்து ஆஞ்சநேயருக்கு இந்த ஞானம் புகட்டப்பட்டது நிலவரையில் வைத்து இந்த ஆஞ்சநேயருக்கு இந்த ஞானம் சீதை இணைக்கிற பொழுது சுந்தரகண்டம் என்ற பகுதியில் அவரை சுட்டி காட்டப் பெறுகிறது இதே சக்தி மகாபாரதத்திலே தலைக்கு மேலே வைத்து ஜீவை சூட்சி நிலையாக கிருஷ்ணன் கிருஷ்ண கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு கீதையை ஸ்தூல நிலையாக உபதேசித்தார் சுட்சி மொழியாக அர்ஜுனனின் தேர்க்குடியிலே ஆஞ்சநேயிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் தலைக்கு மேலே ஆக தலைக்கு மேலே நமக்கு கத்தி இருக்கிறதா புத்தி இருக்கிறதா என்ற நிலைகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது நமது பித்தப்பையின் சுரப்பு நீர் கண்களுக்கு வந்துவிடக்கூடாது அந்த ஏழு மலை என்ற தன்மை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏழு தாதுக்களையும் அழிக்கின்ற தன்மையும் நமக்குள்ளே வந்துவிடக்கூடாது திரை போட்டு விளையாடக்கூடிய ஒரு நாடகம் நமக்குள்ளே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த நாடகம் எதிரொலியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் எதிரொலியாக அந்த நாடகம் எதிரொலியேற்ற தன்மையாக இருக்க வேண்டுமென்றால் நமக்குள்ளே அந்த விதி நீர் அந்த பித்த நீர் விழி நீராக மாறிவிடக்கூடாது இதைத்தான் பித்தா பிரிசூரி பெருமானே அத்தா அருளால அருளாளா என்று பாடினார் ஆக மேல்நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணர்வின் இயக்கங்கள் கண்ணின் பார்வை என்ற நிலையிலே படம் எடுத்து நாம் அறிந்து நமக்குள்ளே உட்புகின்ற உட்புகின்ற எண்ணத்தின் சக்தி கண்ணுக்கள் குறையை சிறை வைத்து வாழக்கூடாது கண்களின் பார்வையில் காந்த சக்தி வர வேண்டும் சாந்த சக்தி வர வேண்டும் கண்களின் பார்வையிலே ஏ ஏ ஏ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெருப்பு சக்தி நமக்குள்ளே மாற்றத்தை தந்துவிடும் என்று அந்த நெருப்பு சக்தி கண்களில் எடுத்துக்கொண்டால் அது ஏமாற்றத்தை தெரியும் நிலையாகத்தான் இருக்குமே தவிர மாற்றத்தை தெரியும் நிலையாக இருக்கிறத மீண்டும் ஒரு பிறவியின் தோற்றத்தை செய்வதற்காக நாம் உணவின் தமிழை விஷத்தை எடுத்துவிட்டால் அது நம்மை மரணப்பாதைக்கு நிற்று செல்லக்கூடிய நிலையாக மாற்றிவிடும் நாம் பூர்ண பாதையிலிருந்து விளைகின்ற தன்மையாக இருக்கிறோம் இவ்வாறு கண்ணின் சக்தி கால் விரைவிலே செல்லக்கூடிய தன்மையாக இருக்கின்ற ஒரு விக்கிரகம் இந்த கால்சியம் கார்பேட் என்ற உலக சக்தியிலிருந்து உலகத்திற்கு காட்டப்பட்ட நிலை குரு என்ற தன்மையாக சுவாமி மலையிலே காட்டப்பட்டிருக்கிறது சுவாமி மலை விக்கிரகத்தின் தன்மையிலே அந்த கண்ணின் சக்தி இரண்டு கால்களுக்கிடையிலே செல்கின்ற ஒளி சக்தியை சுற்றுமுகமாக மாமகர்ஷி ஈஸ்வரராய குருதேவர் உணர்த்தியிருக்கிறார் ஆக இந்த கால்சியம் காரணத்தை தான் உலகத்திலே தோன்றிய முதல் ரசாயன விஷமாக இருக்கிறது மனித என்ற விஷம் இவ்வாறு மாறியது இந்த கால்சியம் காரணத்தை என்ற விஷத்தின் தன்மையே அமீபாக்கள் என்ற தன்மையை சாப்பிட்டு உலகத்திற்கு ஆக்சியனை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையாக இருந்தது நமது கல்லீரலே பித்தப்பையிலே இந்த கால்சியம் கார்பேட் என்ற கற்கள் கருநீர கற்கள கருநீர கற்களாக உற்பத்தியாகிவிட்டால் மனிதன் மரணப்பாதையை நோக்கி செல்கின்றான் என்ற பொருள் ஆக மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தப்பை உடலின் மொத்த பையாக இருக்கிறது ஆக பித்தப்பையை அகற்றி விடக்கூடிய நிலை எல்லாம் இருக்கிறது சிலருக்கு பித்தப்பையை அகற்றி விடுகிறார்கள் இந்த பித்தப்பையின் இன்னொரு சூச்சரம் கண்ணீர் இருக்கிறது பித்தப்பைக்கு இன்னொரு சூச்சரம் பித்தப்பையும் இந்த கண்ணையும் இயக்கக்கூடிய தன்மை சிறுகுடலிலே இருக்கிறது சிறுகுடலின் முன்பு இதில் இருக்கிறது பித்தப்பை அகற்றப்படுவர்களுக்கு அவர்கள் தங்கள் சிறுகுடலை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலையிலே செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்க வேண்டும் விஷத்தை யாரெல்லாம் உணவாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பித்தப்பை பாதிக்கப்பட்ட தன்மையாக கருங்கல்ல அந்த கருமை நிறமான கல் அவர்களுடைய பித்தப்பையில் உருவாகக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த பித்தப்பை சிறுகுடலிலே செயல்பட கொள்கை கொள்கை கருக்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறது ஹைட்ரோகுல் இருக்கின்ற ஆசிட் என்ற அமிலத்தன்மை சிறுகுடலிலே செயல்படாத தன்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆக கால்சியம் கார்பனேட் என்ற அந்த விஷம் பூமியில் ஆதி விஷமாக இருந்தது அந்த ஆதி விஷம் ஆதி சேசன் தான் அந்த உலகத்தை தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற சொல்வார்கள் இந்த ஆதி விஷம் நமது குடலிலே பித்தப்பையில் உற்பத்தியாகி அந்த கருப்பு நீர் கற்கள் அங்கே வந்துவிட்டால் நாம் ஆதி நிலையில் கலந்து நம்முடைய பிறப்பு என்ற நிலையை அறுக்கப்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது மரணத்தின் பக்கத்தில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பது பொருளாக இருக்கிறது இதற்கான அடையாளமாக பள்ளியிலே மஞ்சள் நிறம் தோன்றுகிறது ஆக பித்தப்பையிலே தோன்றக்கூடிய ஒரு கல் வெள்ளை நிறமாகவும் மஞ்சளாகவும் தோன்றக்கூடிய தன்மை அங்கே வருகிறது எங்கெல்லாம் நீர் இருக்கிறது அங்கே வந்து சங்கு உற்பத்தி ஆகிறது இதெல்லாம் கற்கள் கிடையாது வளம்பிரி சங்கு இடம்பிரி சங்கு என்று சொல்லலாம் ஆக உடலில் உற்பத்தி ஆக உடலில் ஒவ்வொரு அணுவிலும் வளம்பிரி சங்காக இருக்கிறது இடம்பிரி சங்காக இருக்கிறது இந்த கல்வியின் தோற்றம் எந்த கல்வியை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது தெய்வ உருவங்களின் தோற்றம் இருக்கும் மனித உருவங்களின் தோற்றம் இருக்கும் இவற்றை எல்லாம் நீங்கள் அறிவதற்கு சித்தர்கள் உலகத்திலிருந்து சித்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வர வேண்டும் ஆக சித்தர்கள் உலகத்து என்ற நிலை ஒரு அழிவில் ஆரம்பமாக இருக்கிறது ஆக இந்த அழிவில் ஆரம்பமாக இருக்கின்ற நிலை உலக வாழ்க்கையை இதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்கிறார் முடிவில்லாத ஆரம்பம் ஆரம்பம் இல்லாத முடிவாக இருக்கிறது எனவே தான் பல சீடர்கள் குருவை தன்னுடைய உணர்வின் எண்ணத்தால் உள்வாங்கி அடிக்க வேண்டும் என்று அழிக்க வேண்டும் ஆனால் கோலாகலன் புத்தருக்கு வாய்த்த மிகப்பெரிய சீடனாக இருந்தான் அவன் புத்தரையே அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் புத்தர் அவனுக்கு ஒரு அற்புதமான ஆசையை வழங்கினார் கோலா
நிலை மாறும் உலகில் உன் எண்ணங்கள் நிலை மாற நிலை உன் எண்ணங்கள் நிலையற்ற தன்மையாக இருக்கின்றன அதுபோல் உன் வாழ்க்கை அமையட்டும் நிலையான ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள மறந்து விட்டாய் நிலையான ஒன்றை பற்றி கொள்ள மறந்து விட்டாய் நிலையான ஒன்றை சுற்றி கொள்ள மறந்து விட்டாய் நிலையான ஒன்றை தொற்றி கொள்ள மறந்து விட்டாய் உன்னுக்குள்ளே நிலையற்ற ஒன்று உனக்குள்ளே உன் உயிரை வற்ற செய்கின்ற நிலையாக மாறிவிட்டது என்று அங்கே கோலாகலனுக்கு புத்தர் ஒரு மிகப்பெரிய மகா உபதேசத்தை ஆறினார் ஆனால் அது கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் ஆகிவிட்டது காலங்கெட்டன் காலங்கெட்டு ஞானத்தின் கோலமும் கெட்ட நிலையிலே புத்தரின் அந்த வார்த்தை காலங்கள் அவனுக்கு நன்மையை தருவதாக இல்லை ஆக அவன் அண்டம் என்ற முட்டையாக இருந்த அம்மிக்கல்லிலே மோதிவிட்டான் ஆக மேலே மேலே ஆரவாரம் இருக்கும் மேற்பகுதியிலே ஆரவாரங்கள் வரும்பொழுது உள்ளே நாம் அமைதியாகிவிடும் அமைதியாகிடும் என்று பொருள் நமக்குள்ளே வளம்பரி சங்கம் இடம்பரி சங்கம் உற்பத்தி ஆகிக்கின்றது இப்படியான சங்குகள் கல்கள் நமது உடலிலே உருவாகும் பொழுது இதைத்தான் சங்கு ஊதுகிறது என்று சொல்லுவோம் சங்கு ஊதிட்டாங்க மக அவன் உடலுக்குள்ளே உயிர் பிரிவதற்கு முன்பு இந்த பித்தப்பையில் கல் உருவாகிறது சிறுநீரில் உருவாகிறது சிறு சிறுநீர் பாதையில் உருவாகிறது குடல் பாதையில் கற்கள் உருவாகின்றன ஆக அங்கே ஒரு சங்கு ஊதப்படுகிறது பாஞ்சாலி பாஞ்சாலியை காப்பதற்கு கண்ணன் சங்கை எடுத்தான் என்று கவியரசர் பாடுவார் சங்கை எடுத்தார் ஆக இந்த சங்கு என்பது நமது உடலில் உருவாகக்கூடிய கற்களாக இருக்கின்றன இந்த சங்கை சங்கரன் என்ற தன்மையாக நமது கழுத்து பகுதியிலே செயல்படக்கூடிய தன்மையை இருக்கிறது ஆக இந்த சங்கு பகுதி உயிர் சக்தியாக நமது காற்றிலே வலது காதிலே ஊதப்படுகிறது ஓதப்படுகிறது இதே உயிர் சக்தி இயக்கமாக இருக்கிறது ஆக ஒவ்வொரு அழிவிலும் ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறது பல உணவுப் பொருட்கள் அழிகின்றன அங்கே ஒரு சுவையான சமையல் உருவாகிறது அரிசி தன் முளைக்கின்ற தன்மையை இழக்கிறது அங்கே அது சாப்பாடாக உருவாகிறது ஆக ஒவ்வொரு கத்திரிக்காயிலே பல விதைகள் அழியக்கூடிய தன்மையாக இருக்கின்றன கத்திரிக்காயை நான் சமைத்து சாப்பிடும் பொழுது பல விதைகள் அழியக்கூடிய தன்மை வருகிறது ஒரு விதை இரண்டாக பிளந்த அழிவு தான் விருச்சம் உருவாகிறது ஆக அழிவுக்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் அது எவரும் எவரையும் அழித்து விட விடாது முடியாது ஒரு அழிவு இன்னொரு ஒளிவின் இன்னொரு ஆரம்பமாகத்தான் இருக்கும் இந்த உண்மையை ஞானிகள் புரிந்து கொண்டார்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் நாமும் அதை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது தோட்டங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன தெளிந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு எல்லாமே தெரிந்த நிலைகள் அங்கே மாறிவிடுகின்றன தெளிந்த தெளிந்த நிலை தான் அனைத்தும் தெரிந்த நிலைக்கு அமைத்து செல்லும் இருந்தாலும் கற்றது கடலும் கிடையாது கற்றது கையளவும் கிடையாது கற்றளவு கடுகளவும் கிடையாது அந்த கடுகின் முனையளவு என்று கூட சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கான நிலை தான் நமது உலகத்தில் நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அறிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவருக்கொரு நாம் தெரிந்தவற்றை அறிந்தவற்றை பகிர்ந்து கொள்வது இந்த இடத்திலே அவசியமாகிறது இது ஆ என்ற இறுதி சக்தியை நமக்குள்ளே வசப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வருகிறது ஒரு உயிர் ஒடிக்கப்பட்டது ராமனை செய்து அங்கே ஒன்று சேர்ந்தார்கள் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆணவ வீடு ஒடிக்கப்பட வேண்டும் நமது இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைப்பெரிய குட்டையாக வைத்து நாம் குனிந்து செல்லக்கூடிய நிலையாக அவருக்கு செல்ல வேண்டும் அவர் நாம் குனிந்து நிமிடுவதிலே பல ரகசியங்கள் இருக்கின்றன இவர் மனிதன் குனிந்து நிமிட வேண்டும் உட்கார்ந்து எழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் விநாயகர் விநாயகருக்கு முன்பு தோப்பு கரணம் போட வேண்டும் என்ற இறுதியாகிறது விநாயகருக்கு முன்பு என்னுடைய காதை பிடித்துக் கொண்டு போடக்கூடிய தோப்பு பகுதியிலே வலது கா இழுது வலது மகாசக்தி <laughs> உடலிலே நவச நவதுவாரங்களிலும் அது நவச்சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய சக்தியாக நவசக்தியாக நவநீதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெண்ணெய் சக்தியாக அந்த வெண்ணெய்க்குள் உலகம் இருக்கின்ற தன்மையாக நமது நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகா சக்திகள் நமக்குள்ளே செயல்படக்கூடிய தன்மைக்கு நாம் கீழே அமர்ந்து உட்கார்ந்து செல்ல வேண்டும் ஆக பழனிமனை முருகன் நம்மை விளைவைப்பான் விளைவைத்தாலும் அளவைப்பான் அளவை வைத்தாலும் மீண்டும் இல வைப்பான் எழுந்த பின் அவனை தொல வைப்பான் நாம் தொழுந்த பின்பு தொழுந்த பின்பு மீண்டும் இல வைப்பான் ஆக விழுதல் அழுதல் எழுதல் தொழுதல் என்ற தன்மை பழனிமலை குருவனின் ராஜ விளையாட்டாக இருக்கிறது 
யாரும் யாரையும் வீழ்த்தி விட முடியாது யாரும் யாரையும் தாழ்த்தி விட முடியாது யாரும் யாரையும் உயர்த்தி விட முடியாது இதுதான் உலக நிலையாக இருக்கிறது ஒன்றை ஒன்று தின்று வாழக்கூடியதாக எதிர் விசைகள் நமது இல்லத்திலேயே இருக்கின்றன ஜாதகத்தில் ஏழாம் பருவி வருகிறது எட்டாவது பருவி அட்டம் என்ற நிலையாக இருக்கிறது அது நவமி என்ற தன்மையாகவும் தசமி என்ற சூழ்நிலையிலே பத்து விதமான ஆபத்து என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இந்த ஆபத்து என்பது தெய்வீக பத்து விதமான காற்றின் நிலையிலே சொல்லக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த ஆபத்து என்பது நமக்குள்ளே ஆலய சக்தியாக ஆலய சக்தியாக எச்ச நிகழ்ச்சி என்று சொல்லக்கூடிய தண்ணி நிலையிலே செயல்படக்கூடிய தன்மையும் உண்டு இதற்கான பாடங்கள் உபநிடதங்களிலே இருக்கின்றன வேதங்களிலே மறைமுகமாக இருக்கின்றன உபநிடதங்களிலே வெளிப்பட்ட தன்மையாக இருக்கின்ற துணி என்ற நன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது உண்மையும் பெற்றவர் நாம் செல்ல முடியும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க கற்றும் தெரியார் காடை கிடையாது கண்மொழி நெடும் கனமானது அவன் பெற்றும் தெரியாது அவன் பெருகும் இளையன் பேசத்தகும் அப்பற்றும் வைர பறைவால் வைர பகைவருக்கு எவனாக எடுத்தவரே பகைவருக்கு எவனாக எடுத்தவரே பற்றும் வைர பறைவால் மாதா ஜெயவும் அதன் மேல் மங்கா தாமரை செல்வியே அதன் மேல் மங்காவை ஆயுதம் தாமரை மேலே அமைந்தவனே உலகத்தை ஆள்கின்ற ஒரு மகாசக்தியாக இருக்கின்ற ஏழு சீனிவாச பெருமாளையும் சபரிமலை வாசன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வீர் ஆதி வீரனையும் வில்லாதி வீரனையும் வீரமணி என்றனையும் அந்த இருமுடி என்ற தங்க நிலையிலே வணங்கி மகிழ்கின்றோம் மகிழ்ந்து வணங்குகின்றோம் அது குரு செத்து விட்டான் இறைவன் செத்து விட்டான் தியானம் செத்து விட்டது என்ற நிலையில் வரும் பொழுது அங்கே ஒரு புதிய மலர்ச்சி உண்டாகிறது புதிய தோட்டம் அறியது குரு செத்து விட்டான் ஆனால் சர்குரு வந்து விட்டான் இறைவன் செத்து விட்டான் என்ற நிலையை சுட்டி காட்டுவதற்காக தான் ஆலயத்திலே பலிபீடத்தை வைத்து விட்டிருப்பார் பலிபீடத்தை வைத்திருப்பார்கள் ஆக ஆலயத்திலே பீடத்தின் மேலே இறைவனை பார்க்க வேண்டும் பிறகு நான் பலிபீடத்தை பார்த்தால் அங்கே இறைவன் செத்திருப்பான் அந்த இறைவன் இல்லாமல் இருப்பான் அந்த இறைவன் நமக்குள்ளே வந்திருப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பீடத்திலே இறைவன் இல்லாத ஆலயம் செஞ்சிலே இருக்கிறது அது மகா விஷ்ணுவின் ஆலயமாக இருக்கிறது அந்த விஷ்ணு என்ற பெருமானின் சக்தியில் ஆச்சரியமான சக்தி அதிசய சக்தியை தனக்குள்ளே உணர்ந்து உணர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு தெய்வத்தின் குரல் என்ற ஒரு சிறிய நூலிலே உணர்த்தி இருக்கிறார் மகாகவி காளிதாசனின் அவதாரம் கண்ணன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கண்ணின் சக்திகளை தனக்குள்ளே முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தி காட்டியவன் இந்த உலகத்திலே கண்ணதாசன் என்ற கவியரசன் உணர்த்தி காட்டினார் அந்த கவியரசர் கண்ணதாசனை நாம் இந்த நிலையில் வணங்கி பல பல ஆரம்பங்களில் சந்தித்தவர் கண்ணதாசன் ஐயா பல ஆரம்பங்கள் மனவாசம் வனவாசம் எல்லா விதமான வாசங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டவரிடம் ஏழுமலை சீனிவாச பெருமாளும் வந்தார் சபரிமலை ஐயப்பன் என்ற அந்த சபரிமலை வாசனையும் அவரிடம் வந்தது ஆக ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் பாடம் இருக்கிறது ஒவ்வொருடைய அனுபவங்களை நாம் தெரிந்து கொள்வதிலே நமக்கு மிகப்பெரிய பயிற்சி அங்கே தான் இருக்கிறது ஆக நம் வாழ்க்கையில் ஞானத்தை அடைவதற்கான முயற்சி பலரது வாழ்க்கையை வரலாறு படிக்கின்ற நிலையில் இருக்கிறது பெர்னார் ஷா சொன்னான் தொண்ணூத்தொம்பது தோல்விகளை சந்திப்போம் தயாராக இருக்கும் தொண்ணூத்தொம்பது தோல்விகளை சந்திக்க தயாராக இருப்பவனுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது என்று மகாகவி ம என்று மகா அறிஞன் பெர்னாஷா கூறுகிறான் ஆக ஒன்று அறிகிறது ஒன்று வருகிறது பகல் அறிகிறது இரவு வருகிறது இரவு முடிகிறது பகல் வருகிறது இதுதான் வாழ்க்கையின் சக்கரவட்டமாக இருக்கிறது இந்த சக்கரவட்டத்தின் தன்மையை அறிந்து புரிந்து தெரிந்து தெரிந்து இவற்றையெல்லாம் வாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி தாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த அழிவு ஒரு ஆரம்பமாக மாற வேண்டும் என்று இயங்கக்கூடிய சக்தி வர வேண்டும் ஆக ஒரு அழிவிலே நாம் இவற்றையெல்லாம் இயங்கி இருக்காமல் நாம் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் சென்று விடக்கூடாது ஆக இந்த தேக்க சக்தி நமக்குள்ளே வராமல் இருந்து அது ஆக்க சக்தியாகவும் ஊக்க சக்தியாக மாறக்கூடிய நிலை நமக்குள்ளே வர வேண்டும் இந்த ஆக்க சக்தி தேக்க சக்தியாக மாறுவதற்கு பாக்கு எண்ண நிலையில் நமக்கு உதவக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இந்த பாக்கு தீபமாக மாறலாம் இந்த பாக்கு எண்ணெயாக மாறலாம் இந்த பாக்கு நமக்குள்ளே தண்ணீரிலே போட்டு குடிக்கிற நிலையாக இந்த பாக்கு மாறலாம் அது இந்த பாக்கு என்ற தன்மையிலே பல நோக்கு இருக்கிறது இந்த நோக்கு என்பது கண்ணை பார்வையாக இருக்கிறது இந்த பார்வை பார்வையாக இருக்கிறது அவனை பார்த்த சாதியாக இருக்கக்கூடிய நிலை வருகிறது ஆக இந்த ஏழ்மை சீனிவாச பிரதானி வணங்கி மூடுவோம் வஞ்சக ரஞ்சினர் வாய்மொழி சென்றனர் எண் செய்வோம் மரம் செய்தோம் எண் செய்தோம் என்ற அதிகம் புரிந்தனர் வந்தியன் பொற்படிக்கு கீழ் என்று அதிகம் புரண்டனர் நன் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறார் என்னான எம்பலத்தை எல்லாம் கைவிடும் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறார் மாதாஜெயவம் எழுதாம்பையிலே வைரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கரிப்பாடலிலே இந்த கால்சியம் கார்பன் என்ற கரியாக நாம் மாறப்போகிறோமா அல்லது வைரமாக மாறப்போகிறோமா அது மகரிசியின் வரமாக மாறப்போகிறதா என்ற தன்மையைத்தான் கற்றும் தெரியார் என்னத்தை கற்றுந்தாலும் திருவடைய மாட்டான் காடே கரியாய் சுடுகாட்டி இடுகாட்டி இருந்து கரியார் கரியாக அதனுடைய சுவாசங்களை தான் இறந்த ஆவிங்களை சுயசங்களை தனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையாக இருப்
நீண்ட கனவாக அவர்கள் தவம் செய்தாலும் கூட அந்த தவ சக்தியை தனக்குள்ளே பெற்றாலும் கூட தெளிவடைய மாட்டார்கள் கண்முடி நிலை கனமானது அவன் பெற்றும் தெரியார் நிலை எண்ணில் இவர்களை நாம் நினைத்தால் அவம் பெருகும் அவம் என்ற ஈற்று விமான நிலையில் என்று பெயர் அஷ்டதிக்கு சை அஷ்டதிக்கு கிசைகள் அஷ்டதிக்கு கசங்கள் அஷ்டாங்க யோகம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இவர்களை எண்ணுகின்ற நிலையிலே நாம் நமக்கு நம்பிக்கை இழப்பும் அது அவநம்பிக்கையாக மாறக்கூடிய தன்மை வரும் அவம் அது பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் அவம் பெறும் நமக்குள்ளே தவம் பெறுக வேண்டும் நவம் பெறுக வேண்டும் இசக்தியாக அவம் பெறக்கூடாது இதைத்தான் சொல்வார்கள் இந்த உலகம் என்பது அவன் அவனியாகத்தான் இருக்கிறது இந்த அவம் என்ற இட்டு மனையே தான் உலகம் இருக்கிறது என்பதைத்தான் அவனி என்றால் உலகம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த அவனி சக்தி இந்த ஆ என்ற சக்தி ஆ என்ற தன்மையாக இருக்கக்கூடிய இடம் மதுரைக்கரையில் இருக்கிறது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய தன்மையிலே அங்கே செம்மன் சக்தி இருக்கிறது இதைத்தான் அங்கே அவனியாபுரம் என்று அங்கே அமைத்திருப்பார்கள் மதுரையிலே இங்கே அங்கே ஏற்போட்டு இருக்கிறது அவனியாபுரம் ஆ ஆ வரக்கூடிய தன்மையாக அந்த ஒரு மந்திர சக்தி நிற்கிறதாக அந்த ஊரின் பெயர் அமைந்திருக்கிறது அந்த ஸ்தலத்திலும் செம்மன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வாயின் சக்தி அந்த தலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் இருக்கிறது ஊ 